எல்லா துன்பத்திலிருந்தும் நம்மை மீட்டெடுக்கிற ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் ஒரு முறை கேட்டேன் இருமுறை விளம்பினது என்று ஒரு வசனம் இருக்கிறது செய்தியை எடுத்த அந்த தலைப்பை உறுதிப்படுத்தும்படிக்கு இந்த நாளிலே நாம் பாடின மூன்று பாடல்களும் வாசித்த பிரசங்கி புத்தகமும் அதை ஒத்ததாகவே இருக்கிறது என்பதை பார்த்த பொழுது நிச்சயமாக நமக்கு இது அவசியமான ஒரு செய்தி என்று என்பதை நான் உணர்கிறேன் சங்கீதம் தொன்னூற்றி ஏழு முதல் ஐந்து வசனங்களை நான் மீண்டும் ஒரு முறை வாசிக்கிறேன் சங்கீதம் தொன்னூற்றி ஏழாவது பாடல் பக்கம் எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் பூமி சாரி ஃபிஃப்டி செவன் ஐம்பத்தி ஏழு சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஏழு முதல் ஐந்து வசனங்கள் பக்கம் எழுநூற்றி நான்கு செவன் ஜீரோ ஃபோர் எனக்கு இறங்கும் தேவனே எனக்கு இறங்கும் உண்மை என் ஆத்துமா அண்டி கொள்கிறது விக்கணங்கள் கடந்து போக மட்டும் உமது செட்டைகளின் நிழலே நிழலிலே வந்து அடைவேன் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்க போகிற தேவனாகிய உன்னதமான தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவேன் என்னை விழுங்க பார்க்கிறவன் என்னை நிந்திக்கையில் அவர் பரலோகத்திலிருந்து ஒத்தாசை அனுப்பி என்னை ரட்சிப்பார் தேவன் தமது கிருபையையும் தமது சத்தியத்தையும் அனுப்புவார் என் ஆத்துமா சிங்கங்களின் நடுவில் இருக்கிறது தீயை இறைக்கிற மனு புத்திரருக்குள்ளே கிடக்கிறேன் அவர்கள் பற்கள் ஈட்டிகளும் அம்புகளும் அவர்கள் நாவு கருக்கான பட்டயமுமாயிருக்கிறது தேவனே வானங்களுக்கு மேலாக உயர்ந்தருளும் உமது மகிமை பூமி அனைத்தின் மேலும் உயர்ந்திருப்பதாக என்று சங்கீதக்காரன் இப்படியாய் சொல்கிறார் விக்கணங்கள் கடந்து போக மட்டும் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்து அடைவேன் என்று சொல்கிறார் விக்கணங்கள் என்று சொன்னால் கலாமிட்டிஸ் அல்லது டிசாஸ்டர் என்று பொருள் அதாவது விக்கணங்கள் என்கிற அந்த வார்த்தை எளிமையாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கஷ்டம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் கஷ்டம் என்பது ரொம்ப எளிமையான ஒரு வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் எடுக்கும் பொழுது அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு புரியும் கெலாமிட்டிஸ் டிசாஸ்டர் இப்போ டிசாஸ்டர்னா என்னது எதிர்பாராமல் இருக்கும் பொழுது சடுதியில் நம்ம மேல் வந்து விழுவது ஒரு வேளை நம்ம நல்ல சந்தோஷமா ஒரு வாகனத்தில் ஃபேமிலி டூராக நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் திடீர்னு ஒரு நாய் குறுக்கே வருகிறது பிரேக் போடுறோம் பின்னாடி இருந்து வந்த ஒரு வண்டியை நம்மை இடித்து வண்டியை பெரட்டி போட்டு விட்டது வண்டியில் இருந்த குழந்தைகள் எல்லாம் தலையெல்லாம் அடிபட்டு ரத்தம் சொட்ட சொட்ட வண்டியில் உட்கார்ந்துருக்கிறவர்களுக்கு கால் எலும்பு முறிந்து என்ன நடந்தது என்று தெரியாமல் ஒரு சனப்பொழுதிலே எல்லாம் மாறிவிட்டது என்று ஒரு சூழ்நிலை என்றால் அது டிசாஸ்டர் விக்கணங்கள் இது யாருக்கு நேரிடும் அப்படின்னா லைசன்ஸ் எடுத்தவனுக்கு நேரிடுமா லைசன்ஸ் எடுக்காதவனுக்கு நேரிடுமா வண்டி ஓட்ட தெரிந்தவனுக்கு நேரிடுமா ஓட்ட தெரியாதவனுக்கு நேரிடுமா வகைப்படுத்த முடியாது எல்லாருக்கும் நேரிடும் விக்கணங்கள் என்பது இட் ஹேப்பன்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் வெதர் யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆர் அன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு கால் இட் என்ன விதமான திறமைசாலிகளாக இருந்தாலும் அத்தனை பேருக்கும் விக்கணங்கள் வரும் அந்த டிசாஸ்டர் கலாமிட்டிஸ் என்கிறது நாம் எதிர்பாராமல் வரக்கூடிய சடுதியிலே வரக்கூடிய காரியங்கள் இங்கு தாவிது என்ன சொல்கிறார் எனக்கு இறங்கும் தேவனே எனக்கு இறங்கும் உண்மை என் ஆத்துமா அண்டி கொள்ளுகிறது விக்கணங்கள் கடந்து போக மட்டும் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்து அடைவேன் பிரச்சனைகள் என்று சொல்வது இது ரொம்ப சின்ன ஒரு ஒரு சாதாரண சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அதை நாம் சமாளித்து விடலாம் ஆனால் விக்கணங்கள் என்று வரும் பொழுது டிசாஸ்டர் என்று வரும் பொழுது கேலாமிட்டிஸ் என்று வரும் பொழுது யார்னாலையும் எதிர்பாராமல் அதை சமாளிக்க முடியாமல் திணறுவது ஒரு சூழ்நிலை இங்கே திணறுவது யார் என்றால் ஒரு ராஜா ஒரு ராஜா திணறுகிறார் 
ஒரு நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறவர் எல்லா அதிகாரமும் தன்னுடைய கையில வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவர் அவர் சொல்லுகிறார் விக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும் உம்முடைய செட்டையின் கீழல நெடிலே நான் வந்து அடைகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிற நாம் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனையில வருவோமா என்றால் நிச்சயமாக நமக்கும் உண்டு போராட்டங்கள் நமக்கும் உண்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கு உண்டு கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களுக்கு உண்டு தேவனை எதிர்க்கிறவர்கள் உண்டு கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்களும் உண்டு எப்போதும் வசனத்தை மனப்பாடம் செய்து கொண்டு இருக்கிறவர்களுக்கும் உண்டு எந்நேரமும் பக்திமான் என்று சொல்லுகிற எப்ப பாரு சோத்திர சோத்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் வரும் பிரச்சனைகள் என்பது டிசாஸ்டர் என்பது எல்லாருக்கும் வரக்கூடியது விக்கினங்கள் ஆனா என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையை உணர்கிறவர்களுக்கும் உணராதவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம பார்க்க போகிறோம் அதுதான் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு வேறுபாடு தேவன் நமக்கு என்ன வாக்கு கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் நான் சத்தியத்தை கடைபிடிப்பதனாலே சத்தியத்திற்கு உள்ளே நிற்பதனாலே தேவனுடைய வார்த்தையின் படி நடப்பதனாலே எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது என்று சொல்லுவதற்கு இல்லை நிச்சயமா உண்மையை சொல்ல போனா நமக்கு தான் நிறைய வரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு கூடுதலாக வரும் என்பதை முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாய் தேவனோடு நீங்கள் நெருங்கி போக ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவாய் நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும் என்பதிலே எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ரெண்டு தீமத்தை மூன்று பனிரெண்டு என்று நினைக்கிறேன் அதை நம்ம எடுக்கலாம் இரண்டு தீமத்தையும் மூன்று பனிரெண்டு துன்பப்படுவார்கள் நான் தேவனுக்கு பிரியமாய் நடக்க வேண்டும் என்றால் எனக்கு துன்பம் தானாக வரும் ஏன் என்று சொன்னால் நாம் இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உலகம் எப்படிப்பட்டது உலகம் பாவத்தை விரும்புகிற உலகம் உலகம் எப்படிப்பட்டது சமாதானத்துக்கு உள்ள இருக்க வேண்டிய உலகம் அல்ல நீங்க சும்மா போயிட்டு இருந்தாலுமே ஒரு நாய் ஓரமா போயிட்டு இருந்தாலே திடீர்னு கல் எடுத்து அடிக்கணும்னு தோணக்கூடிய ஒரு உலகம் ஏன் அந்த நாயை அடிக்கணும் தெரியுமானே தெரியாது ஆனா நாயை பார்த்தா கல் எல்லாம் எடுத்து அடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சுபாவம் அப்போ நேர்த்தியாய் அது பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இருந்தாலும் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு உலகம் இது நாம் தேவனுடைய வழியிலே உண்மையாக உத்தமமாய் அவருக்கு உகந்த வாழ்வு வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருந்தால் பிரச்சனைகள் மற்றவர்களை காட்டிலும் தேடி நம்மை தேடி வரும் இதே ஒரு ஒரு அல்சேஷன் ஆயோ அல்லது ஒரு வெறி பிடிச்ச நாயோ தெருவில் போகுது அப்படின்னா கல்லெடுத்து அடிப்போமான்னு அடிக்க மாட்டோம் என்ன பண்ணணும் நமக்கு பயம் அது நம்மை கடித்து விடுமான் நாம ஒதுங்கி போய்விடுவோம் அமைதியா ஒரு நாய் போயிருந்ததுன்னா அல்லது படுத்து கிடந்துச்சுன்னா கல்லெடுத்து அடிக்க தோணும் ஏன் அப்படின்னா அதை சமாதானமா இருப்பதற்கு உலகம் விரும்பவில்லை வசனம் என்ன சொல்றது பவுல போசன் திமுக என்ன சொல்றாரு ஏசு அன்றையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க விரும்புகிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் இப்ப ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு என்ன சொல்றாரு பாருங்க மத்தியோ ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்னு பனிரெண்டு வசனங்களை பாருங்க மத்தியோ ஐந்தாம் அதிகாரம் சந்தோஷப்பட்டு கழிவுகள் பர்வத்தில் உங்கள் பணம் நீதியா இருக்கும் உங்களுக்கு முன்னிருந்த தீர்க்க திசைகளையும் அப்படியே துன்பப்படுத்தினா என்னிமித்தம் என்னிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவித தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்களானால் நாம் பாக்கியவான்கள் நாம் தவறு செய்துவிட்டு நம்மை உலகம் துன்புறுத்துகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு நாம் பலனை பெற்றுக்கொள்கிறோம் நாம் தவறு செய்யாத பொழுது உலகம் நம்மை துன்புறுத்துகிறது என்று சொன்னால் அதற்கும் நாம் பலனை பெற்றுக்கொள்கிறோம் இரண்டுக்கு பலனுக்கு என்ன வித்தியாசம் தவறு செய்து நாம் பலன் பெற்றுக் கொள்கிறதா இருந்தால் அது இந்த உலகத்திலே தண்டனை அனுபவித்துக் கொள்கிறோம் தவறு செய்யாமல் நாம் தண்டிக்கப்படுகிறோம் சத்தியத்தின்படி நாம் வாழும் பொழுது நாம் தண்டிக்கப்படுகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த பலன் நமக்கு பரலோகத்திலே எவ்வளவு வச்சிருக்கிறாராம் 
பன்னெண்டா பன்னிரெண்டாவது வசனம் பாருங்க சந்தோஷப்பட்டு கழி கூறுங்கள் பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியா இருக்கும் அதுதான் அங்க நிறைய அது அங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் நாம் தேவனோடு இருக்கிறவர்கள் தேவனுக்காக வாழ பிரியப்படும் பொழுது ஆனால் என்ன என்றால் பிரச்சனைகள் உண்டு அவர்களுக்கும் உண்டு நமக்கும் உண்டு ஆனால் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் தேவன் நமக்கென்று வைத்திருக்கிற அந்த மேலான காரியத்தை நாம் இழப்பது இல்லை மத்திய பத்தாவது அதிகாரத்துக்கு நம்ம திருப்பி கொள்ளலாம் பல நேரங்களில் நம்ம வந்து யோசிப்போம் நான் கிறிஸ்துக்குள்ளே வந்துட்டேன் இனிமேல் என்னுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கணும் சமாதானமாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் எல்லாம் நன்மையாக நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பைரனில் இருக்கும் பொழுது ஒரு அம்மா ஸ்ரீலங்கா இலங்கை அம்மா வந்து பேப்டிசம் எடுத்துகிட்டு வெளியே வர்றாங்க கால் பெ பெரு வரல ஒரு பெரிய கல்லில் இடித்து தொட 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 ரத்தம் ஊற்றுது அந்த அம்மாவுக்கு அப்போ தான் வந்து பேப்டிசம் எடுத்துகிட்டு வெளியே வர்றாங்க காலில் அடிபட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் அவங்களுக்கு கட்டு போட்டு எதுக்கு நான் என்னத்துக்கு சும்மா உட்காந்துருக்கணும் என்னத்துக்கு நான் போய் ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும் என்னத்துக்கு நான் கல் அடிபடணும் வேலையும் போய் வீட்டில் உட்கார வேண்டியதாக போச்சு அப்படின்னு நினைக்க முடியுமான்னா இல்லை தேவன் சில காரியங்களையும் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறார் நான் கிறிஸ்தவனாக மாறிவிட்டேன் கிறிஸ்தவளாய் மாறிவிட்டேன் ஆனால் வீடுகளில் எனக்கு ஒரே பிரச்சனையாக இருக்கிறது ஏகப்பட்ட போராட்டங்களாக இருக்கிறது என்று அநேகர் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் உண்டு மத்திய பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் மத்தியு பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கிலிருந்து பூமியின் மேல் சமாதானத்தை அனுப்ப வந்தேன் என்று எண்ணாதிருங்கள் சமாதானத்தை அல்ல பட்டயத்தையே அனுப்ப வந்தேன் எப்படி எனில் மகனுக்கும் தகப்பனுக்கும் மகளுக்கும் தாய்க்கும் மருமகளுக்கும் மாமிக்கும் பிரிவினை உண்டாக்க வந்தேன் ஒரு மனுஷனுக்கு சத்துருக்கள் அவன் வீட்டாரு அப்படின்னா அப்போ கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு மாமியார் மருமக சண்டை வருதா என்ன வருது கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் சண்டை வருதானா வருது இப்போ இங்கே அதை என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வந்திருக்கும் பொழுது என்னுடைய தகப்பனோ என்னுடைய கணவனோ என்னுடைய மனைவியோ என்னுடைய பிள்ளையோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பார்கள் அது எனக்கு பிரச்சனையே கொண்டு வரும் ஆனாலும் நமக்கு என்ன அங்கு கேரண்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் இருந்து நான் அதை வாசிக்கிறேன் முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து முப்ப சாரி இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து நான் வாசிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி நைன் ஒரு காசுக்கு இரண்டு அடைக்கலான் குருவிகளை விற்கிறார்கள் அல்லவா ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் சித்தம் இல்லாமல் அவைகளில் ஒன்றாகிலும் தரையிலே விழாது அடைக்கலான் குருவி அப்படின்னா என்னென்னா சிட்டுக்குருவி ஸ்பேரோ அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் பார்ப்போம் சிட்டுக்குருவியை வந்து நீங்கள் என்றைக்கும் தனியாக உட்காந்துட்டு நீங்கள் பார்க்க முடியாது எப்படியாவது அது ஒரு ஜோடியாக உட்காந்துருக்கும் ரெண்டு மாத்திரம் இருக்காது அது பக்கத்துலேயே ஒரு ஒரு ஐம்பது நூறு ஒரு டீம் எப்போவுமே இருக்கும் எப்படி நம்ம தண்ணீரில் வந்து சால மீன் கூட்டம் கூட்டமாக வாழுதோ நீங்கள் வந்து நெய் மீன் வாங்க போனீங்கன்னா அது வந்து ஐம்பது ரியால் ஐம்பது கிராம்ஸ் அவன் சொல்லுவான் ஆனால் சால மீன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அஞ்சு கிராம்ஸுக்கு ஒரு பை நிறையா அள்ளி கொடுப்போம் அது யாரும் வாங்க மாட்டாங்க ஆனால் உண்மையை சொல்ல போனால் சால மீன் தான் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அவ்வளவு ஹெல்த்தி ஃபுட் அதனால தான் தேவன் அதை நிறையா கொடுத்துருக்குறார் ஆனால் நிறையா இருக்கிறதுனால அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் யாருக்கும் புரிகிறது இல்லை இந்த சிட்டுக்குருவி கூட்டம் கூட்டமாக அதிகமாக இருந்தாலும் அதை யாராவது வாங்க பிரியப்பட்டால் அதனுடைய விலை எவ்வளவாம் ஒரு காசு ஒரே ஒரு காசுக்கு இரண்டு குருவிகளை கொடுக்குறாங்க ஒரு காசு கொடுத்தா இரண்டு குருவிகளை கொடுக்குறாங்கன்னா அவ்வளவு திரளா இருந்தாலும் அது ஒரு அற்பமான ஒரு விலைக்கு இரண்டு குருவிகளை கொடுக்குறாங்களே அதனால யாராவது வாங்குவாங்களா இப்போ பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா தேவன் அதை எப்படி ஒப்பிடுகிறார் பாருங்க ஒரு காசுக்கு இரண்டு அடைக்கலான குருவிகளை விற்கிறார்கள் அல்லவா ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் சித்தம் இல்லாமல் அவைகளில் ஒன்றாகிலும் தரையிலே விழாது ஆயிரக்கணக்கான மீன்கள் இருந்தாலும் ஆயிரக்கணக்கான அடைக்கலான் குருவிகள் இருந்தாலும் அத்தனையிலையும் ஒரு குருவி கூட தேவனுடைய சித்தம் இல்லாமல் கீழே விழுவது இல்லை அதை எதுல ஒப்பிடுகிறார் பாருங்க அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க முப்பதாவது வசனம் ரொம்ப ஒரு துச்சமான ஒரு வார்த்தையை அங்கு பயன்படுத்துறாங்க அந்த மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் உங்கள் தலையில் உள்ள மயிரெல்லாம் என்னப்பட்டிருக்கிறது நாம வழக்கமா அந்த வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்த மாட்டோம் நம்ம வந்து முடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மயிறு அப்படின்னா அது ஒரு கெட்ட வார்த்தையாக நம்ம வந்து நம்முடைய 
பழக்க குடும்ப வழக்கங்களே சொல்லப்பட்டு வழக்கப்பட்டோம் உண்மையான அது என்னென்னா அது ஒரு துச்சமான ஒரு வார்த்தை அது சாதாரண ஒரு வார்த்தை முடி அப்படின்னா கூட அதுக்கு ஒரு மதிப்பு முடி அப்படின்னு கூட சொல்லாமல் தலையில் உள்ள மயிறு கூட எழுதியிருக்கு எண்ணப்பட்டிருக்கு கவுண்டட் ஈவன் யுவர் ஹேர் இஸ் கவுண்டட் என்று சொல்கிறார் எவ்வளோ முடி நம்ம தலையில் இருக்குது தலை இல்லை இருக்குதா இல்லையா கொட்டுதா கொட்டலையா காலையில் குளிச்சுட்டு அவளை தொடச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு முடி இருக்கும் ஐயோ அப்படின்னு நம்ம புலம்புறோமா கிடையாது முடியை நீங்கள் வந்து வெற்றும் பொழுது அதில் வலி இருக்குதா கிடையாது நீங்கள் நேராகவும் நிமித்திக்கலாம் வளைச்சிக்கலாம் வெட்டிக்கலாம் சே ஷேவ் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணாலும் அதில் ஒரு வலி கொடுப்பதில்லை அப்போது தேவன் என்ன சொல்கிறார் ஒன்றத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு முடியை கூட ஒரு மயிரை கூட நான் எண்ணி வைத்திருக்கிறேனே ஆதலால் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் ஆதலால் பயப்படாதிருங்கள் அநேகம் அடைக்கலாம் குருவிகளை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் ஒரு சத்துன ஒரு கவனமாக தேவன் அந்த வார்த்தைகளை வைத்திருக்கிறார் எவ்வளோ அடைக்கலான் குருவிகள் கிடக்கு லட்சக்கணக்கான குருவிகளில் ஒரு சிம்பிளாக தூக்கி போடக்கூடிய ஒரு காசு இப்போ எப்படின்னு தெரியல ஆனால் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த காயின்ஸ் இருபது பைசா காயின் பத்து பைசா காயின் வந்து இதில் இருக்கும் செம்பில் செஞ்சுருப்பாங்க அது வந்து யாருமே பொருட்படுத்த மாட்டாங்க இங்கே எப்படி ஒரு ரூபா ஒரு திராம் வந்து அப்படியே வீட்டில் டப்பாவில் தூக்கி போட்டு வச்சுருப்பாங்க எல்லா இடத்துலையும் கிடக்கும் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு மதிப்பை யாரும் செய்கிறது இல்லை ஐம்பது பைசா காயின் இருபத்தஞ்சி பைசா காயின்லாம் அப்படியே கிடக்கும் ஆனால் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இருபது காசு பத்து காசில் செம்பில் செஞ்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டப்பாவில் வந்து அதை சேர்த்து வச்சு தெரு முனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரொட்டி கடை குப்பூசு கடையில் கொண்டு போய் அதை கொடுத்து குப்பூசு வாங்கிக்குவாங்க குப்பூசு கடைக்காரனுக்கு மாத்திரமே அந்த கவர்மெண்ட் ஏதோ அந்த காசை அச்சிட்டது மாதிரி அவனுக்காக தான் அந்த செலவு அதை செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ரூபா நோட்டெல்லாம் கடைக்கு போயிடும் கிராசரிக்கும் கோல்டு ஸ்டோருக்கும் போகும் காயின் வந்து குப்பூசு இந்த செலவு பண்ணுறதுக்காகவே குப்பூசு சாப்பிடுவாங்க அதுக்காகவே ஆட்கள் இருக்குது அப்போது அற்பமான ஒரு காரியம் தேவன் என்ன சொல்கிறாரு இந்த அடைக்கலான் குருவிகள் ஒரு ஒரே ஒரு காசுக்கு ரெண்டு குருவி விற்கிறாங்களே அதில் ஒன்று கூட விழுகுறதில்ல அதை காட்டிலும் உன்னுடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய மயிர்கள் எல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது அதனாலே நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள் குருவியை காட்டிலும் தேவன் உங்களை கவனிக்காமல் விட்டு விடுவாரோ இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக அவங்க ஆறா அஞ்சாவது அதிகாரத்துக்கு நம்ம போகலாம் மத்தியு ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் வரும்பொழுது ஆறாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் வழக்கமா இந்த இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிச்சுட்டு நம்ம மேல போற பழக்கம் உண்டு ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை அது டூட்டிக்கு போகுதா காடு அடிக்குதா ஓவர் டைம் பண்ணுதா யாராவது அது மாஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்களா ஒன்றும் கிடையாது களை எழுந்திரிச்சு அது போகுது இருக்கிற இடத்துல இஷ்டமான இடத்துல சாப்பிடுது சாயந்தரம் வந்து படுத்துருது நைட்டு சாப்பாடெலாம் சாப்பிட்றது கிடையாது படுத்துடும் காலையில் திரும்ப எழுந்திரிச்சு போகுது நாளைக்கு வேணும் மத்தியானத்துக்கு வேணும் நைட்டுக்கு வேணும் அப்படின்னு சேர்த்து வைக்கிறதா அதுவும் கிடையாது ஆனால் அவைகளையும் உங்கள் பரமப்பிதா பிழை போட்டுக்கிறார் அவைகளை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா என்று ஒரு வசனத்துக்கு முன்னாடி நாம் போனோம்னா என்னத்தை நம்ம உண்போம் என்னத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காக என்னத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்திற்காக கவலைப்படாதிருங்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆகாரத்தை பார்க்கலும் ஜீவனும் உடையை பார்க்கலும் சரீரமும் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஒரு வசனத்துக்கு இன்னும் ஒரு வசனம் முன்னாடி போவோம் இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது ஒருவனை பகைத்து மற்றவனை சிநேகிப்பான் அல்லது ஒருவனை பற்றி கொண்டு மற்றவனை அசட்டை பண்ணுவான் தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்ய உங்களால் கூடாது அதாவது மேமனோஸ் என்று சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை வேலை பார்க்கிறதும் ஊழியம் செய்வதும் தவறு என்று உலகத்திலே ஒரு பிரிவினர் சொல்லி நியாயப்படுத்தக்கூடிய 
இந்த ஒரு வசனம் ஆனால் அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மேமனோஸ் அதாவது விக்கிரகத்திற்கும் தேவனுக்கும் நீ ஊழியம் செய்ய முடியாது விக்கிரகத்துக்கு காலையில் போய் அங்கே பூஜை பண்ணிட்டு வரது மத்தியானம் வந்து இங்கே வந்து ஐயோ சாமின்னு சொல்லி பிரைஸ் ராட் அல்லியான்னு சொல்லி உட்காந்துக்கிறது ரெண்டும் நீ பண்ண முடியாதுங்கிற யூ கெனாட் சர்வ் டூ மாஸ்டர்ஸ் நீ வந்து ஒருத்தர் தான் ஒன்று நீ விக்கிரக ஆராதனை காரணம் இருந்தது இல்லை தேவனுடைய பிள்ளையா நீ இரு ரெண்டு பக்கமும் நீ ரெண்டு வழியை நீ செய்ய முடியாது இப்போ ஊழியம் செய்கிறவர்களா இருக்கக்கூடிய நாம் தேவனுக்கு என்று ஊழியம் செய்கிறவர்களா இருக்கக்கூடிய நாம் இப்போ நீங்கள் கீழே படிக்கும் பொழுது சாதாரண ஒரு குருவிக்கு சாதாரண ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு விக்கிரக ஆராதனை காரணுக்கு ஒரு கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகிறவனுக்கே தேவன் பாதுகாப்பை கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் ஊழியம் செய்கிறவர்களாகிய நம்மை தேவன் விட்டு விடுவாரோ என்று அவர் கேட்கிறார் இப்போ நமக்கும் அவர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அவர்கள் இந்த உலகத்திலே பாடு அனுபவிக்கிறார்கள் பாடுபடுகிறார்கள் சம்பாதிக்கிறார்கள் அவர்கள் மறித்து போகிறார்கள் மறித்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் என்ன பிரச்சனைன்னு நமக்கு அப்படி அல்ல நமக்கும் அதே பிரச்சனை நமக்கும் அதே போராட்டம் நமக்கும் அதே விக்கிடங்கள் ஆனால் வி ரிசர்வ் தி ரைட்ஸ் டு அடோர் தி பேரடைஸ் பரலோகத்தை பரதேசுகளை நாம் எடுத்துக்கொள்வதற்கு இதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு அச்சாரம் கொடுக்கப்படுகிறது யாக்கோபு புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்று நான்கு வசனங்களை பாருங்க எப்படியே அடுத்த புத்தகம் யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் முன்னூற்றி பனிரெண்டாவது பக்கம் இரண்டு மூன்று நான்கு வசனங்கள் என் சகோதரரே நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் பொழுது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாய் எண்ணுங்கள் பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நான் முதலாவது த வெரி இம்மிடியட் நம்மளுடைய ஆக்ஷன் என்னவாக இருக்கணும்னா எதன் மூலமாக அந்த பிரச்சனை வந்தது நான் செய்த தவறு நாள் வந்ததா அல்லது அவர்களுடைய ஏற்றுக்கொள்ளாமையினாலே வந்ததா நான் செய்த தவறுனாலே ஒரு பிரச்சனை வந்ததென்றால் உடனடியாக அந்த தவறை நாம் சரி செய்ய வேண்டும் இல்லை எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது வார்த்தையின்படி நான் ஒழுங்காகத்தான் இருக்கிறேன் சரியாகத்தான் இருக்கிறேன் ஆனாலும் எனக்கு அந்த பிரச்சனை வருகிறது என்று சொன்னால் நாம் அப்பொழுது செய்ய வேண்டியது என்ன என்ன சொல்றாரு விசுவாசமானது பொறுமையை உண்டாக்கும் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் அப்போ நாம் அது பொறுமையா சரி தேவன் இப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்னை மகிமைப்படுத்துவதற்கு நான் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன் யாருக்கோ அந்த வாய்ப்பு போயிருந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்பொழுது இவ்வளவு நாள் நான் காத்து கொண்டிருந்தது என்னை இப்பொழுது என்னுடைய விசுவாசத்தை பரிசோதிப்பதற்கான ஒரு சூழ்நிலை வந்து விட்டது என்று சொன்னால் இந்த விசுவாசத்தில் பரீட்சையிலே நான் பொறுமையாக இருந்து இதை மேற்கொண்டால் தென் ஐ வில் ஹாவ் த ப்ரொமோஷன் இது மேலே அடுத்த லெவலுக்கு போவதற்கான எனக்கு வாய்ப்பு அவர் என்ன சொல்கிறாரு உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் அப்போதான் நாம் அதை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போவதற்கு தேவன் அதை கொண்டு வருகிறார் என்ற ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்த்து கொள்கிறோம் இப்போ இதுவரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டோம் ஆனால் இப்பொழுது அந்த காய் கணிந்து வர வேண்டிய ஒரு ஸ்டேஜ் நமக்கு தேவன் ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது இரண்டு காரியம் பிரச்சனை எண் நிமித்தமாக வருகிறதா அல்லது மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமை நிமித்தமாக வருகிறதா என் நிமித்தமாக வந்தால் அந்த பிரச்சனையை நான் சரி செய்ய வேண்டும் அது என்னுடைய தவறு நான் ஒழுங்காக இருந்து சத்தியத்தின்படி இருந்து நான் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடந்து எனக்கு அந்த பிரச்சனை வருகிறது என்று சொன்னால் அது தேவன் என்னுடைய விசுவாசத்தை பரீட்சி பரீட்சையை கொடுத்து எக்ஸாமினேஷன் கொடுத்து அதை எனக்கு பாஸ் ஆகி நான் அடுத்த லெவலுக்கு ப்ரொமோஷனுக்கு கொண்டு போவதற்கு தேவன் வைத்திருக்கிற ஒரு தருணம் ஆல் தீஸ் டேஸ் ஐ வாஸ் லெஃப்ட் அலோன் பட் நவ் காட் ஹேஸ் சோசன் மீ டு டேக் மீ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் இதுவரைக்கும் நான் தனியாக இருந்தேன் யாரும் என்னை கண்டுக்கல நான் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்பொழுதோ அடுத்த லெவல் கொண்டு போவதற்கு தேவன் என்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் என்று அறிந்து நாம் பொறுமையாக காத்து கொள்ள வேண்டுமாம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று நம்ம எல்லாம் மனப்பாடமான ஒரு சங்கீதம் அது 
அதை கொஞ்சம் நம்ம பெரட்டி வைக்கும் பொழுது ஐம்பத்தி ஏழாவது சங்கீதத்துக்கும் தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதத்துக்கும் உள்ள ஒப்பீட்டை நாம் கவனிக்க முடியும் உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலிலே தங்குவான் யாருக்கு சர்வ வல்லவரின் நிழல் கிடைக்கிறது மனப்பாடமாக அந்த வசனம் நம்ம சொல்லியிருப்போம் பாடல்கள் பாடி பாடினதுனால இந்த சங்கீதம் ஒரு விட நமக்கு மனம் ஈஸியாக புலப்படும் நல்லா அந்த வசனத்தை கொஞ்சம் பைஃபர்கேட் பண்ணுங்க அதை பிச்சு பிச்சு அதை பாருங்க உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் அப்போதான் அவருடைய நிழல் கிடைக்கும் தேவனுடைய மறைவிலே நாம் போனாலே அன்றி அவருடைய நிழல் நமக்கு கிடைக்காது இப்போ வெயிலில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பயங்கர வெயில் தலையெல்லாம் பிச்சு எடுக்குது உங்களுக்கு நிழல் வேணும் அப்படின்னா நிழல் உங்களை தேடி வராது நிழலுக்கு கீழே நீங்கள் போனால் அந்த நிழல் உங்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான் இதை கொஞ்சம் நம்முடைய லைஃபோட கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் தானியல் புத்தகத்துக்கு வாங்க முதலாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க எட்டாவது வசனத்துல தீர்மானம் பண்ணது யாரு தானியல் தீர்மானம் பண்ணார் தேவன் அந்த தீர்மானத்தை வாய்க்கு செய்கிறார் எட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் தானியல் ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் அவர் பானம் பண்ணும் திராட்சை ரசத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்தல் ஆகாது என்று தன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணி கொண்டு ஹி ஹேஸ் டேக்கன் டெசிஷன் தீர்மானம் பண்ணி கொண்டு தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடி பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டான் இப்போ அந்த தீர்மானத்தை தேவன் தானியலுக்கு பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் தயவும் இறக்கமும் கிடைக்கும்படி செய்தார் இப்போ இன்னொரு வசனத்துக்கு வாங்க யாக்கோபு நான்காவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துக்கு வாங்க ஜேக்கப் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் எயிட் நான்கு எட்டு முன்னூற்றி பதினைந்தாவது பக்கம் போதும் என்ன சொல்லியிருக்கு தேவன் நம்மகிட்ட எப்போ சேர்றாராம் தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார் அந்த ஸ்டெப்பை பாருங்கள் நான் முதலாவது தேவனிடத்துக்கு போக வேண்டும் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்திலே சேருவார் சரி இன்னொரு வசனத்தையும் வாசிப்போம் ஒன்றியோவான் ஐந்து பதினெட்டு ஒன்றியோவான் ஐந்து பதினெட்டு தேவனால் பிறந்த எவனும் செய்யான் என்று அறிந்திருக்கிறோம் தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் கவனிச்சிங்களா இங்கே அந்த ஸ்டெப்ப பாருங்க என்ன சொல்லிருக்கு தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யணும் என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஆனா என்ன நடக்குது தேவனால் பிறந்தவன் என்ன பண்றானாம் தன்னை முதலாவது காத்து கொள்ளுகிறான் அப்புறம் தான் என்ன சொல்றாரு பொல்லாங்கன் அவனை தொடான் நாமளே நைட் எல்லாம் கதவை திறந்து போட்டுட்டு ஜன்னெல்லாம் திறந்து போட்டுட்டு வீட்டெல்லாம் லைட்டை போட்டுட்டு படுத்து பான்னு தூங்கணும்னா திருடன் வருவானா வரமாட்டானா எல்லாம் வந்து எல்லாம் வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டு போவான் காலையில் எந்திரிச்சு பார்க்கும் பொழுது வீடு சுத்தமாக கிளீன் பண்ணி வச்சுருப்பான் டீப் கிளீனிங் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருப்பான் இப்போது தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் அவன் முதலாவது தன்னை காத்து கொள்கிறான் அப்பொழுது பொல்லாங்கன் அவனை தொடான் என்று சொல்கிறார் இன்னொரு வசனத்துக்கு வாசிச்சுட்டு நான் சப்ஜெக்டுக்குள்ளார வரேன் ஆமோஸ் புத்தகத்துக்கு வாங்க ஆமோஸ் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாவது பக்கம் பழைய ஏற்பாடு ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் ஆமோஸ் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை வாசிங்க நீங்கள் பிழைக்கும் படிக்கு தீமையே அல்ல நன்மையே தேடுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் சொல்லுகிறபடியே சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களோடே இருக்கா அந்த ரெண்டு ஸ்டெப் நீங்கள் பிழைக்கும் படிக்கு தீமையே அல்ல நன்மையை தேடுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் சொல்லுகிறதபடியே சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களோட இருப்பார் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டை நீங்கள் ஒரு ஹோம் எக்ஸசைஸாக பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் இருந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து வசனங்களை உங்களால் எடுக்க முடியும் நான் முதலாவது தீர்மானம் எடுக்கணும் 
அதுக்கப்புறம் தேவன் எனக்கு அதை செய்கிறார் நான் முதலாவது ஒரு செயல்பாட்டில் இறங்கணும் அதை தேவன் வாய்க்கு செய்கிறார் நான் அவரிடத்தில் சேரும் பொழுது அவர் என்னிடத்தில் வாசமாயிருக்கிறார் அவர் தட்டுகிற சத்தத்தை நான் கேட்டு என்னுடைய கதவை திறந்தால் அவர் உள்ளே வந்து வாசம் பண்ணுவார் அந்த வசனத்தில் இன்னொரு நல்ல ஒரு ருசிச்சு பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாக்கியம் இருக்கு இப்போ என்னுடைய வீடு இப்போ நம்ம ஜார்பிச்சரிதர் ஜார்பிச்சரிதருடைய வீடு கதவை பெல் அடிக்கிறோம் தொடர்ந்து அவர் நம்மளை வரவேற்கிறாரு உள்ள வந்து உட்காரணும் இங்கே வந்து யாருடைய சாப்பாடை சாப்பிட்றோம் அவங்க வீட்டில் சிஸ்டர் சமைக்கிற சாப்பாடு அவங்க சாப்பாடு அவங்க வீட்டுக்குள்ளார வந்து வந்தவங்க அவங்க சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு வெளியே போகிறோம் ஆனால் இந்த வசனத்தில் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் வரும் நான் கதவை தட்டுகிறேன் என் சத்தத்தை ஒருவன் கேட்டு கதவை திறந்தால் நான் உள்ளே வந்து அவனோடு வாசம் பண்ணி பண்ணுவேன் அவன் என்னோடு போஜனம் பண்ணுவான் போட்டு அந்த வாக்கியத்தை நம்ம கவனிக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துவர் நம்முடைய உள்ளத்தில் வந்த பொழுது நாம் அவரை உட்கார வச்சு தலையில் எண்ணெயை ஊற்றி அவரை குளிப்பாட்டி அவருக்கு விபூதி வச்சு அவருக்கு வந்து துணியை தொடச்சி விட்டு நம்ம தூக்கிட்டு கொண்டு போய் அவரை வச்சு வச்சு மோடம்லாம் அடித்து நாம் கும்பிட வேண்டியது இல்லையா தேவன் என்னுடைய உள்ளத்தில் வந்தால் அவர் என்னை சுத்தம் பண்ணுகிறார் அப்போ தேவனுடைய தன்மை எனக்கு உள்ளே வர வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய கிருபை எனக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய பாதுகாவல் எனக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் முதலாவது நாம் அங்கே போக வேண்டும் நாம் முதலாவது அந்த செயல்பாட்டை செய்ய வேண்டும் நாம் முதலாவது அந்த செயல்பாட்டிலே தீர்மானத்தில் இறங்கினாலே அன்றி நம்மை தேவன் எப்படி பாதுகாப்பார் அதனால தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆயிடுச்சுன்னா தேடி ஓடிய ஒடியா இருக்கிறோம் ஒடியாந்து நாம் செய்கிற எந்த செயல்பாடும் நம்ம வந்து தொழுகைக்காக நம்ம படுகிற எந்த பிரயாசமும் அவர் சொல்கிறார் ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுத்தா கூட நான் அதை கவனிக்கிறேன் வீட்டை அருமை சகோதரர் நமக்கு தொழுது கொள்வதற்கு அவர் கொடுக்கிறார் சமையல் பண்ணி நமக்கு நம்முடைய வயிறை அவர்கள் போஷிக்கிறார்கள் நாம் புறப்பட்டு அங்கிருந்து இங்கே வர்றோம் எல்லாரும் நம்முடைய வேலைகளை விட்டு இங்கே வர்றோம் ஆயிரம் வேலைகள் மற்றவர்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் தேவனை கனப்படுத்தும்படி நாம் செய்கிற எந்த செயல்பாட்டுக்கும் அதற்கான பலனை தேவன் நிச்சயம் நான் தருகிறேன் என்று சொல்கிறார் விக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும் அவருடைய செட்டைகளின் கீழே நான் இருந்தால் போதும் எனக்கு தொழுது கொள்வதற்கு வாரத்தில் ரெண்டே ரெண்டு மணி நேரம் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தை நான் என்னுடைய சம்பாத்தியத்திற்கென்று சேமிக்க நினைத்தால் வட்டியும் முதலுமாக வெளியே போய்விடும் டெய்லி நம்ம கூடுறோமா கிடையாது டெய்லி நாம் வந்து இதுக்காக நேரம் ஒதுக்குறோமா கிடையாது வாரத்தில் ஒரு நாள் அதுவும் ரெண்டே ரெண்டு மணி நேரம் அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தை தேவனுக்கு என்று நாம் கொடுக்க முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் ஹவு யூ எக்ஸ்பெக்ட் தட் காட் வில் பிளஸ் யூ தேவன் நம்மை எப்படி ஆசிர்வதிக்க முடியும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியும் தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதத்துக்கு நாம் திரும்பி வரலாம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று ஒன்று வாசிங்க உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான் இரண்டாவது வசனம் நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன் பர்சனலைஸ்டு வேர்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம் நீர் என் கோட்டை நீர் என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன் அப்போதான் அவர் என்ன சொல்றாரு அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்புவார் அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார் நீ போகவே இல்லையே என்னுடைய தேவன் என்று நீ சொல்லவே இல்லையே என்னுடைய ரட்சகர் என்று சொல்லவே இல்லையே நான் அவரை நம்பியிருக்கிறேன் என்று சொல்லவே இல்லையே எப்படி அவர் தமது சிறகுகளாலே மூட வேண்டும் சிறகுக்குள்ளே வரலையே இவர் நாட்டியவன் என்றது ஷெல்டர் அவருடைய செட்டைகளின் கீழே வராமல் 
எப்படி தேவன் நம்மை பாதுகாப்பார் என்று நாம் நினைக்க முடியும் அப்போதான் சொல்றாரு அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்புவிப்பார் அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை ஓடுவார் அவர் செட்டுகளின் கீழே அடைக்கலம் போகுவாய் அப்போதான் அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமும் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கெலாமிட்டிஸும் டிசாஸ்டரும் கீழே வருகிறது இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும் பாலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இல்லை நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் நீ அப்பொழுது பயப்படாமல் இருப்பாய் பிரச்சனை ஆயிரம் பிரச்சனை எனக்கு வரட்டும் ஐ டோன்ட் கேர் ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி நான் கருத்தரை நிமா நிப்பாட்டி வச்சிருக்கிறேன் தேவன் என்னை பின்னாடி அவர் பார்த்துக் கொள்கிறார் என்னை அவர் மூடி மறைத்திருக்கிறார் தலையை அவர் மடக்கிறாராம் பூமியில என்னை போட்டு அவர் என்று சொல்கிறார் முழுமையா என்னை எப்போ பாதுகாப்பார்னா வென் ஐ எம் கம்மிங் இன் டு ஹிம் நான் செட்டைகளின் கீழே வரமாட்டேன் மரத்துக்கு கீழே வரமாட்டேன் நிழலுக்கு கீழே வரமாட்டேன் ஆனா தேவனை என்னை ஆசீர்வதியும் 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 எப்படி ஆசீர்வதிப்பார் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் இன்னைக்கா ஒரு நாள் உணர்ந்து அவன் வர வேண்டும் வரும் பொழுது தேவன் அந்த கேரண்டியை கொடுக்கிறார் வி ஹாவ் தி கேரண்டி தட் ஹி வில் டெலிவர் அஸ் ஃப்ரம் வாட் எவர் கெலாமிட்டிஸ் வி ஆர் கே ஃபேசிங் எப்பேற்பட்ட ஒரு பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் துன்பங்களோ எது வந்தாலும் இன்னைக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறோம் சந்தோஷம் தான் ஆனால் அந்த சந்தோஷத்தை பாதுகாப்பது தேவனுடைய திட்டமாக அவருடைய பொறுப்பாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் இரண்டு வசனங்களை வாசித்து நம்ம முடித்து விடலாம் பிலிப்பியர் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நாம பார்க்கலாம் நீங்கள் என்னிடத்தில் கற்றும் அடைந்தும் கேட்டும் கண்டும் இருக்கிறவைகள் எவைகளோ அவைகளையே செய்யுங்கள் நம்ம செய்யறதில்லை கேட்கிறோம் 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 கேட்டுட்டே இருக்கிறோம் வி கீப் ஆன் டிசனிங் ஆனால் நம்ம செயல்படுத்துகிறோமா அந்த செயல்பாடு கஷ்டமாக இருக்கலாம் பேரியரை உடைத்து வெளியே வருவது நம்ம கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஆனால் உடைத்து தான் பாருங்களேன் ஐயோ இது ஆவி ஐயோ இது ஆவேசம் அப்படின்னு கத்துனாங்க படகுல இருக்கும் பொழுது நைட்டில் திடீர்னு ஒரு ஆவி வந்துச்சுன்னு என்னத்துக்காகும் ஆளை பார்க்குறாங்க திடீர்னு ஒரு ஆள் தண்ணியில் நடந்து வராருன்னா பயம் இருட்டில் அந்த நடு ஜாமத்தில் அப்போ ஏசுகிற சொல்கிறார் நான் தான் பயப்படாதீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் அப்போ நான் நடந்து வர முடியுமா நான் நட அப்படிங்கிறார் உடனே பேதுரு படகை என்ன பண்ணுறார் கையில் ஒரு மட்டையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அவர் இறங்கலை தண்ணிக்குள்ளே இறங்கிட்டார் படகை விட்டு தண்ணீரிலே அவன் இறங்கினான் நடக்க ஆரம்பிக்கிறான் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு தீர்மானம் எடுப்பதற்கு அந்த படகு கையில் வச்சுக்கிறோம் ஒரு ஏர் பேக் கையில் வச்சுக்கிறோம் டியூப்பையாவது கையில் வச்சுக்கிறது அவசரத்தில் ஊதியாவது நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு சேஃப்டியை கையில் வைத்து கொண்டு தான் ஒரு செயல்பாட்டில் நம்ம இறங்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனால் பேதுரு படகுலேருந்து கீழே இறங்கிட்டார் நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அப்போது அவர் கீழே விழுகிறார் விழுந்த உடனே இயேசு கிருஷ அவரை தூக்குகிறார் இயேசுவை நோக்கி நீ போய் கொண்டிரு இயேசுவின் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படி இருந்து இயேசு சொன்னதுபடி நீ செய்யும் பொழுது விழுந்தாலும் தூக்குகிறதற்கு அங்கு இயேசு பக்கத்திலே நிற்கிறார் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ அவரை அண்டின பொழுது அவருடைய வார்த்தையை கேட்ட பொழுது அவருக்காக அவருடைய வார்த்தையின்படி செயல்பட்ட பொழுது நான் கீழே விழுந்தாலும் இடரில் விழுந்தாலும் என்னை தூக்குவதற்கு அவர் அருகாமில் இருக்கிறார் என்கிற ஒரு அத்தாட்சியை பெற்றிருக்கிறோம் ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசித்து முடிச்சிடலாம் சங்கீதம் பதினெட்டு இரண்டு ஒன்று இரண்டு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் சங்கீதம் பதினெட்டாவது பாடல் என்ன அளவுக்கு அவர் டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுறார் பாருங்க அவரு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ருசிச்சு பார் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சமையல் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அந்த சாம்பார் எடுத்துட்டு ஒரு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்லுவாங்க கடுகு வெடிக்கல வெங்காயம் கரைஞ்சி போச்சு சீரகம் நிறையா போட்டுட்டேன் இதில் நேரத்துக்கு சோம்பு போட்டேன் இதில் என்ன சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாமே அந்த ஒரு ஸ்பூனில் அவ்வளோவும் சொல்லுவாங்க அந்த டேஸ்ட்டில் இப்போது அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் கர்த்தர் என் கண்மலை என் கோட்டை என் ரட்சகர் என் தேவன் என் துருகம் என் கேடகம் என் ரட்சணிய கொம்பு என் உயர்ந்த அடைக்கலம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து 
புரிஞ்சிருக்கிறோமா லைஃப்பில் எப்படி நான் தேவனை புரிந்திருக்கிறேன் எப்படி நான் அவரை பற்றி கொண்டிருக்கிறேன் எப்படி நான் அவரை டைஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதெல்லாம் நம்ம புரிந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெக்கினங்கள் வந்தால் ஓடி போய் டக்குன்னு அடியில் உட்காந்துக்கலாம் எனக்கு பிரச்சனை நான் தேவனுடைய திட்டத்தின் கீழே வந்துட்டேன் அவருடைய செட்டைகளின் கீழே வந்துட்டேன் அவருடைய நிழலின் கீழே வந்துட்டேன் இனிமேல் எனக்கு அவளை இல்லை அவர் என்னை பார்த்து கொள்ளுவார் நம்ம தீர்மானம் நம்முடையது விளைவு அவர்கிட்ட விட்டுருங்க நான் இன்னைக்கு வர்றதுனால எனக்கு வேலை போயிருமானா போயிட்டு போகுது இந்த வேலையை காட்டிலும் தேவன் வேறொரு வேலையை கொடுக்கறதுக்கு அவருக்கால முடியும் ஏன்னா அவர் என்னுடைய கோட்டை அவனுடைய துருகம் அவனுடைய தேவன் அவனுடைய ரட்சகர் வல்லவர் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிஞ்சு நான் வரும் பொழுது எனக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் அந்த பிரச்சனையை பார்ப்பதற்கு சரி பண்ணுவதற்கு அவரால் முடியாதா அந்த தீர்மானத்தை நான் எடுக்கும் பொழுது அதை அவர் குணப்படுத்துகிறார் நாமே தீர்மானம் எடுக்காம இந்த காலில் இந்த படகுல ஒரு காலம் தண்ணியில் ஒரு காலம் வச்சிருந்தோம்னா அவர் பார்த்துட்டு தான் இருப்பார் ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை ஐம்பத்தி ஏழாவது சங்கீதம் முதல் வசனத்தை வாசித்து நாம் முடித்து விடலாம் விக்கினங்கள் கடந்து போக மட்டும் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்து அடைவேன் அவன் தீர்மானம் எடுக்கிறார் அப்பொழுது எனக்காக யாவும் செய்து முடிக்க போகிற தேவனாகி உன்னதமான தேவனை நோக்கி நான் தைரியமாய் கூப்பிட முடியும் தேவன் தாமி நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்